Io ringrazio l'organizzazione di questo Festival di Filosofia per l'invito che mi ripete di anno in anno. Ringrazio anche il Sindaco per la sua presenza e per le parole che ha detto. E voglio confermare tutta la mia convinzione in questa iniziativa, che reputo necessaria alla polis per un vero cammino di convergenza politica, culturale, di cui abbiamo tanta necessità. Se c'è un antidoto verso questa patologia della città che mostra i segni di molte paure, troppe paure, e i segni anche di un individualismo sempre più esasperato, che non vuole assolutamente accogliere la dinamica del legame, ecco, iniziative come queste sono veramente decisive per imboccare un cammino che non sia una discesa verso la barbarie, ma sia un cammino di umanizzazione per tutti, per una vita più buona e più bella per tutta la città. Il tema che mi è stato assegnato è un tema tradizionale all'interno della nostra cultura. Maschio e femmina Dio li creò. Un versetto biblico che sta all'inizio di quello che Freire chiamava il grande codice culturale di tutto l'Occidente. Noi riflettiamo sulla creazione all'interno della tradizione ebraico-cristiana e riflettiamo proprio a partire da una rilettura delle prime pagine dell'Imprincipio, il libro della Genesi. Certo, potrei ricorrere anche ad altri testi, magari più lirici, che si trovano all'interno della Bibbia, ma preferisco riferirmi a un luogo classico, un luogo biblico conosciuto da tutti, perché fa parte della nostra cultura, è entrato all'interno del nostro patrimonio culturale ed etico. E questo aiuterà anche il mio discorso ad essere per voi semplice, chiaro. Due capitoli all'inizio della Bibbia cercano di dire che cos'è l'uomo, l'umano, l'umanità. E certamente di questi due capitoli tento di fare una lettura antropologica, senza dimenticare che queste sono composizioni teologiche che cercano di alzare il velo più su Dio che sull'umanità. O meglio, sono capitoli questi della Bibbia che, volo, che vogliono far emergere un progetto di umanità. Ciò che Dio vuole, ciò che Dio progetta, ciò che Dio fa, la sua opera, la sua creazione. Una cosa deve, deve essere chiara in via preliminare. Noi abbiamo davanti a noi, disponibili alla lettura, degli scritti umani, umani, composti da autore e redattore umani, dunque sempre segnati da una precisa cultura in un tempo definito della nostra storia. Questi testi dei primi capitoli della Bibbia appartengono a un genere letterario che noi qualifichiamo giustamente come mitico, mitico. Il mito 
è un racconto situato culturalmente, dotato di una visione specifica, ma che vuole significare ciò che è universale, costitutivamente antropologico, ovvero nel nostro caso cosa ne è dell'umano, dell'essere umano, il terrestre, il terroso. E qui attenzione al vocabolario, perché il vocabolario va tradotto in una maniera molto fedele e coerente. E quindi vi chiedo qualche volta di cercare di distaccarvi dai ricordi che avete sedimentati all'interno della vostra mente riguardo a questi racconti che sono i racconti fondanti l'essere dell'umanità. E attenzione, alcune avvertenze semplici. Primo, Adamo non è il nome di un uomo. Non è il nome di un uomo. Adam è esattamente il terrestre o il terroso, colui che è tratto dalla terra Adama. Non è il nome di una persona come sovente si ripete, Adamo ed Eva, come se fossero semplicemente due personaggi con questi nomi. Adam è il terrestre, Adam è il terroso, è l'umanità intera, un'umanità che deve essere distinta in maschi e femmini, attenzione, chiamati a diventare uomini e donne. Apprestiamoci dunque a leggere soprattutto il primo racconto. È un racconto che è un vero e proprio inno, un testo armonico, poetico, una narrazione ritmata da sette giorni, con alcune espressioni che si ripetono, ma in cui si vuol dire come è stato creato il mondo e all'apice di tutta la creazione prima del grande riposo del sabato è stata creata l'umanità vi do una traduzione fedelissima dall'ebraico e Dio disse facciamo Adam il terrestre in nostra immagine a nostra somiglianza Dominino i pesci del mare, i volatili del cielo, il bestiame su tutta la terra e ogni essere che striscia sulla terra. E Dio creò a Adam, il terrestre, a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E Dio li benedisse e disse loro, fruttificate, moltiplicatevi, riempite la terra, sottomettetela e dominate il pesce del mare, il volatile del cielo e ogni vivente che striscia sulla terra. Che cosa ci dice questa pagina? Se facciamo attenzione ai personaggi principali, ci parla innanzitutto di Dio. Ci parla dell'umanità, Adam, l'umanità, e ci parla degli animali. O meglio, ci parla di Dio e dell'umanità nei suoi rapporti con Dio, con gli animali, di chi è umano. La domanda è, rispetto a Dio, rispetto agli animali, chi è il terrestre? Se voi però siete stati attenti, voi avete visto che in questo racconto ci sono delle differenze. Dio creò Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, 
e poi un plurale, maschio e femmina, li creò. Questo vi dice subito che Adamo non era maschio. Adamo è l'umanità, ed è un'umanità che si manifesta come maschio e come femmina. Ma un'altra particolarità, Dio dice facciamo Adam, il terrestre, l'umano, in quanto tratto dalla terra, a nostra immagine e a nostra somiglianza. E Dio creò Adam a sua immagine, in immagine di Dio lo creò. Dio vuole fare l'umano, vuole crearlo, e attenzione, creare nella Bibbia non significa fare dal nulla, questo è un concetto più tardi che è subentrato. Nella Bibbia non c'è nessuna creazione dal nulla, ma creare significa fare qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, di mai visto. Dio fa questo creando il terrestre a sua immagine, come un calco, come una scultura. E così fa, ma poi non lo crea a sua somiglianza. Dice facciamo l'uomo a sua somiglianza, ma lo crea solo a sua immagine e a somiglianza sua non lo fa. Perché? Perché questo lavoro di rassomiglianza spetta all'umano, spetta al terrestre, è sempre contenuto in quel facciamo, che già secondo i rabbini Dio lo rivolgeva alla sua opera, all'uomo. Io e te, umano, facciamo insieme chi è a somiglianza e a immagine di Dio. E qui era chiusa la vocazione dell'umano, la chiamata a diventare somigliante a Dio, facendo l'uomo stesso ciò che gli spetta come vocazione. Si faccia attenzione, non c'è scritto, questo è molto importante, che il terrestre è fatto a somiglianza di Dio, è nel progetto di Dio, ma poi Dio lo fa a sua immagine, a sua somiglianza no. Questo è un compito che spetta all'essere umano creato, all'uomo e alla donna insieme. Dio, creando l'umano a sua immagine, è molto importante, vuole certamente chi sia il suo rappresentante nel mondo. E tutti voi sapete che poi quando sarà data la legge, i comandamenti, il primo comandamento è tu non ti farai di Dio nessuna immagine nel mondo, perché l'immagine di Dio c'è, è, è l'uomo, lui è l'unica immagine di Dio che va venerata, che va rispettata. Tutte le altre immagini di Dio sono idoli, sono fasulli, sono falsi antropologici. Dunque, in immagine di Dio l'umanità è una. Dio lo creò il terrestre, ma come gli animali l'essere umano è plurale, maschio e femmina li creò. Vedete dunque che Adam, Adamo, non è un nome del primo uomo, designa l'umanità intera, che poi porta in sé la differenza del maschio e della femmina, come tutti gli animali, perché questa è la possibilità della riproduzione, la possibilità della generazione, e in questo l'umanità è uguale a tutti gli animali. Non c'è ancora attenzione in questa pagina l'uomo e la donna, emergeranno nel secondo racconto che leggeremo. Per ora c'è un'umanità che è distinta dalla differenza sessuale, niente di più. Davanti a Dio non c'è dunque un uomo, non c'è Adamo, c'è tutta l'umanità. Tanto vero che il comando successivo, l'avete ascoltato, è indirizzato al plurale. Dio creò Adam, ma dice, crescete e moltiplicatevi, fruttificate, perché in realtà quella realtà 
terrestre di Adamo è una umanità plurale. Gli esseri umani, l'umanità, immagine di Dio e in relazione con Dio stesso e con le altre creature. L'essere umano è in sé relazione e ciò che lo attesta in modo paradigmatico è proprio la differenza sessuale perché l'umano esiste in quanto maschio e femmina. Attenzione, con tutte le possibili varianti e intersecazioni di questa pluralità. Non sono due pluralità esclusive, però perché l'uomo possa avere una generatività come tutti gli animali, è sempre un uomo che ha bisogno di una controparte di un'alterità. La femmina ha bisogno del maschio, il maschio ha bisogno della femmina. Gli umani sono immagine di Dio. Ciascuno di loro nell'umanità di cui fa parte, in sé sono uniti e si completano, accettando però la differenza reciproca. In questo primo racconto vi è un'immensa valorizzazione del rapporto maschio-femmina. C'è una valorizzazione della completezza che solo l'uomo da sé non ha e che solo la donna da sé non ha, non possiede. Non c'è in questa pagina nessuna svalutazione della sessualità. Non c'è una visione cinica e angosciata della differenza sessuale come più tardi o in me comparirà in certe linee del cristianesimo. La sessualità in questa pagina è positiva, è voluta da Dio, perché Dio vuole che l'uomo e la donna portino a compimento l'opera di umanizzazione. Sono stati per questo creati a immagine di Dio, ma il loro compito è diventare somiglianti. Ciò deve avvenire nella vita, nel vivere, e solo nella vita. Vivere significa venire al mondo, abitarlo, stare tra co-creature di cui gli umani devono assumersi una responsabilità. Gli umani hanno un corpo come gli animali, sono animali. E permettetemi di dire, questo noi lo dimentichiamo troppo, ma noi siamo degli animali, seppur con una differenza che vedremo soprattutto nel secondo racconto, ma noi apparteniamo all'animalità che sta nel mondo. Ebbene, abbiamo un corpo come gli animali, siamo come gli animali, ma la differenza sta nella responsabilità. L'umano è e deve farsi responsabile della terra, responsabile dell'ambiente. Non è la terra che deve essere responsabile dell'umanità. Pensate solo a questo. Quando voi incontrate un qualunque animale, siete voi responsabili di quell'animale. L'animale potrà mai essere responsabile di voi e della vostra vita. Per questo il comando il progetto accompagnato dalla benedizione è fruttificate, moltiplicatevi, riempite della terra. E attenzione, ci sono due verbi che se non capiti possono dare molto danno. Sottomettetela e dominate il pesce del mare, il volatile e il vivente. Si tratta qui di comprendere bene questi verbi sottomettere e dominare. Non significano un'azione violenta, significano piuttosto aver cura responsabile della terra. Si tratta di dare ordine alla terra, di armonizzare tra loro le creature, di custodire l'ambiente e gli animali e nell'unione tra uomo e donna di fruttificare mettendo al mondo figli e figlie. È servizio alla vita, è servizio alla terra. Come Dio ha creato terra, vegetali e animali, l'umano, che è immagine di Dio nel mondo, 
L'unica sua immagine, ebbene proprio quest'uomo, è quello che ha la responsabilità della terra, dell'ambiente e di ogni creatura. Ma questa responsabilità significativamente la devono prendere insieme maschio e femmina. Sono loro insieme che devono assumere, ordinare, dominare gli animali. Ma attenzione, quando si dice dominate sugli animali, questo comando significa prima di tutto dominate sull'animale che è in voi, sulla nostra animalità. Perché noi siamo degli animali chiamati a diventare uomini sottomettendo l'animalità che è in, in ciascuno di noi. Che cos'è la violenza che ci abita se non la violenza che abbiamo e vediamo negli animali? E perché significativamente quando noi cerchiamo di parlare di ciò che viene dal più profondo finiamo per vedere dei mostri e vedere degli animali? Certamente noi abbiamo un'animalità che va dominata, un'animalità che va esercitata con responsabilità. In ciascuno di noi c'è un animale, in ciascuno di noi c'è qualcosa di selvatico che deve essere umanizzato, altrimenti è lasciato alla bestialità. Quale sapienza in questa espressione semplice e quotidiana quando si diceva di certe persone quello è una bestia. Era un'espressione sapiente, un uomo dominato dall'animalità, che questa animalità fosse la violenza, che questa animalità fosse una sessualità selvaggia che non rispetta gli altri, fa sempre parte dell'animalità. Dell Ecco allora, l'animalità è individuale, ma oimè, l'animalità può anche essere collettiva, diventa bestialità da parte del branco. Pensate quanti episodi oggi di bestialità da parte del branco o della follia omicida che può essere addirittura follia omicida di un popolo in certi momenti della storia. Insomma, in questo primo racconto, il compito cura servizio dell'umanità verso la realtà creata si manifesta in questo comando dono di Dio. Agli umani Dio dà come cibo verdure e frutte della terra. E gli animali e i vegetali devono... I vegetali devono essere mangiati dall'uomo, gli animali no. In questo primo racconto, attenzione, l'uomo, sarà molto felice alcuni tra di voi che sono vegetariani, ma ha la vocazione di essere vegetariano. Ecco perché quel comando dominate sugli animali, vedete, non è un comando di dominio, di violenza. Addirittura l'animale non va ucciso neanche come cibo. Per la Bibbia questa è una concessione che Dio fa dopo il diluvio. Ma nel progetto iniziale, no, a voi do tutti i frutti, tutte le erbe. Questo per dirvi come l'uomo è collocato in un'armonia all'interno del mondo. Ma alla fine di questo racconto voi trovate un'espressione e Dio vide che era cosa molto buona sesto giorno. Se per gli altri giorni Dio vide che era cosa buona, qui invece in ebraico suona Dio vide che era cosa togmeod, molto buona perché è l'apice della creazione, è l'umanità. Attenzione, nessuna paura di un antropocentrismo che non rispetta gli animali. Assolutamente, perché l'uomo è al culmine della creazione nella responsabilità. Vi ho già detto, in questa pagina non è neanche permesso all'uomo uccidere gli animali per cibarsi. Questo è il quadro. Vi ricordo che siamo sempre in una lettura di miti, ma i miti 
ci dicono dei significati, dei messaggi e per questo per noi hanno un certo valore. Ma poi sapete che al capitolo 2 c'è un altro racconto, la seconda pagina. È un racconto della creazione molto più antico. Quello della prima pagina con ogni probabilità data al VI secolo avanti Cristo. Questo con ogni probabilità mille anni prima, ma i miti che raccoglie appartengono a millenni precedenti e noi li vediamo qua e là fiorare nelle culture del Medio Oriente, egiziana, babilonese, assira. Un testo antico è un testo di rara bellezza, di grande plasticità, in cui certamente i miti si incrociano, sono molti. Questo secondo racconto vuole collocare l'umanità nel mondo, metterla in relazione, detto altrimenti, questo secondo racconto vuole dirci che l'umanità è relazione, che ogni umano è relazione, che ogni umano è chiamato a riconoscere l'alterità per entrare in relazione, in conoscenza, in dialogo. Questa è la vita. E allora noi abbiamo all'interno di questo brano come il maschio e la femmina, li avevamo visti così nel primo racconto, sono chiamati a diventare uomo e donna. L'espressione uomo e donna nel capitolo primo non c'è, non c'è. Appare nel secondo, ma appare quando l'uomo entra in relazione. E questo è straordinario, perché ci dice che in realtà una donna, una lo diventa. Simone de Beauvoir aveva avuto questa chiaroveggenza in anni molto lontani da quella che è stata una cultura del femminismo. Donna non si nasce, ma si diventa. È così. Ma è la Bibbia che ce lo dice. E il capitolo secondo cerca di dircelo. Noi abbiamo qui finalmente l'emergenza dal maschile e dal femminile dell'uomo e della donna. E allora vi leggo il racconto un po' diverso, è un racconto, qualcuno lo sentirà più rozzo, è vero, è un racconto mille anni prima dell'altro e noi dobbiamo comprendere la lontananza culturale e di linguaggio rispetto a noi oggi. E il Signore Dio plasmò a Adam, il terrestre, polvere tratta dall'Adamà e soffiò nelle sue narici un alito di vita e Adam divenne un essere vivente. Qui si sottolinea, vedete, che c'è un'azione di Dio. Là si diceva Dio disse facciamo... Dio fece, non si dice come. Qui invece il racconto, se volete, è anche più popolare, vuole impressionare, vuole in qualche misura restare come qualcosa eh, che va ricordato nella mente della gente. E allora si dice che Dio fa come un vasaio, prende la terra come se avesse le mani, notate che mai Dio ha le mani, prende la terra la polvere, la impasta ed ecco che fa Adam. E poi bocca a bocca, questo è straordinario, gli soffia nelle narici un alito di vita. L'uomo è tratto dall'humus, dalla terra, che appare in questa seconda scena della creazione davvero la madre dell'umanità. Madre dei vegetali che, ne, che nascono dalla terra, madre degli animali plasmati essi pure dalla terra, ci dice questo secondo racconto. E quindi l'uomo ha una natura comune, viene dalla terra, torna alla terra, ma ognuno di noi ha comunione con i minerali, ha comunione con i vegetali, ha comunione con gli animali. 
Il mondo è una comunità di co-creature, è una grande comunità. Certamente tutti tratti dalla terra, nostra madre terra, come amava dire San Francesco. Ma allora questo brano dice qual è la differenza tra gli animali e gli uomini se entrambi sono plasmati con della polvere. Qual è la differenza? In più, se sono votati alla polvere, sono mortali. Sono mortali. Attenzione, in questo capitolo l'uomo è creato ma mortale, come gli animali. Ha un inizio di vita, ha uno sviluppo, una crescita e poi una morte. La differenza sta proprio in quel soffio che Dio alita, bocca a bocca, bocca a bocca, con quel terrestre, con quell'umano plasmato dal suolo. Questo soffio che Dio dà attenzione all'uomo non è il soffio degli animali, non è semplicemente il respiro. È qualcosa di differente ed è molto importante. Che cosa sta in questo soffio? Eh, difficile dirlo. Sarebbe come rispondere alla, alla domanda del capitolo primo che abbiamo letto che cosa ci rende a immagine di Dio. E di epoca in epoca abbiamo dato più risposte. Ma soprattutto la Bibbia ci vuol dire una cosa. Col soffio della bocca Dio ha creato il mondo. La sua parola crea. Dio, soffiando il suo respiro all'uomo, lo rende capace di parlare. E qui è la differenza tra noi e gli animali e tutte le cose. Se è vero che la Bibbia dice tutte le creature hanno una voce, ma soltanto l'uomo ha la parola. Soltanto l'uomo. Questa è la nostra capacità. Quello che noi stiamo facendo su questa piazza, io e voi, in cui risuona una parola, voi l'ascoltate, voi potete contraddirla e in un dialogo potete rispondermi, succede solo a noi uomini, all'umanità. Questo è il soffio vero che Dio ha messo dentro di noi. E il grande teologo Dietrich Bonhoeffer commenta così, in modo lapidario, ma sentite con che chiarezza. Quel corpo, quel corpo tratto dal fango, ma in cui Dio ha messo il suo soffio, è la forma dell'esistenza dello Spirito di Dio nel mondo. Immaginatevi bene, Dio, che ha un soffio, un soffio che la sua vita soffia in una creatura è come dire che in quel corpo dell'uomo lui è presente nel mondo. Il nostro corpo è la forma del respiro di Dio nel mondo. Ecco l'umano, ecco l'essere vivente che Dio colloca in un giardino perché lo coltivi e lo custodisca. È importante questo. Dio assegna a questo uomo che ha creato subito un compito. Deve vivere nel giardino del mondo, deve coltivarlo, deve custodirlo, in modo che questo giardino dia frutti e gli assicuri una vita in pienezza. E a questo umano Dio consegna il giardino e lo invita a mangiare di ogni albero. Attenzione, a voi do tutti gli alberi di questo giardino, dice Dio, ma di un albero no, uno solo. E qui noi abbiamo subito drammaticamente la presa di coscienza di che cos'è l'uomo. L'uomo non è uno che si è autocreato, Nessuno di noi può creare se stesso, pensateci bene. Io non posso ricrearmi. Io sono nient'altro che il frutto di una 
congiunzione tra un uomo e una donna, certamente questo da vedere se in una storia d'amore o in una storia tragica, ma io non mi posso costruire, dipendo da altri che mi hanno messo al mondo. Quindi verifico un limite terribile, il limite più forte. Io non posso assolutamente dar vita a me stesso. Altri l'hanno data. Seconda cosa, ma se l'uomo diventa una pluralità, uomo e donna, io devo avere dei limiti anche nel mangiare tutti gli alberi del giardino, perché chi sta accanto a me, l'altro partner con una diversa sessualità, ma avendo la mia dignità, lui ha diritto come me. L'altro diventa il limite. Jean Paul Sartre, con molta, direi, perspicacia, aveva coniato questa espressione che molti conoscete. Gli altri sono l'inferno. Oppure capovolta, l'inferno sono gli altri, l'altro. Nel senso che l'altro mi ricorda il limite. Non posso tutto, c'è un altro. Ecco che cosa sta quell'albero simbolico, e io spero che nessuno di voi abbia mai pensato che sia davvero un albero di mele che era vietato. Il problema è che è un limite. Per vivere l'umano deve accettare una mancanza, deve rinunciare alla totalità, deve rinunciare al tutto e subito. Se accetta questo limite, l'umano si umanizza e vive. Se invece non l'accetta, si disumanizza e finisce per contraddire la via e aprirsi da sé vie mortifere. Ecco, vedete, come è stato visto l'uomo in questo secondo capitolo e come è stato messo nel giardino della creazione. Ma quest'uomo, attenzione, è significativo, non è una creazione finita. Se il capitolo prima si concludeva e Dio vide che era cosa molto buona, e eh no. Qui Dio prende quest'uomo, lo mette nel giardino e subito dopo dice no, non è buono quest'uomo, non è buona la sua solitudine. Testo enigmatico, ma molto importante. L'uomo che viene creato in questo secondo racconto è un uomo che non conosce la differenza. Deve accedere lui alla differenza uomo-donna, perché altrimenti accede solo alla differenza maschio-femmina. E se noi viviamo solo con la polarità maschio e femmina, stiamo nella dinamica e nella logica degli animali. Noi invece l'incontro sessuale è l'incontro di una donna e di un uomo, che sono fatti non da Dio, ma che devono farsi qui, nella storia, nella vita, perché l'umanizzazione è un compito nostro. Dio non ci fa uomini e donne tali e quali, siamo noi che dobbiamo farci. E allora sentite questo secondo racconto, vi dicevo non leggetelo semplicemente come fosse un racconto rozzo, è molto più intelligente di quanto crediamo. Dio prende quest'uomo, lo mette nel giardino e poi dice no, non è buono che Adam il terrestre sia solo. Voglio fargli un aiuto di fronte a lui. Quel terrestre che Dio ha messo nel giardino in realtà non è un uomo finito. È un terrestre ma sta ancora all'interno dell'animalità e non conosce la vera differenza. E allora voi sapete il racconto, ma è qui che vi chiedo di modificare i vostri ricordi. Dio addormenta quell'uomo, pratica su di lui una sorte di anestesia che lo porta a perdere conoscenza. E in quel momento, attenzione, il testo ebraico è 
Dio tagliò in due lati quell'uomo. Non c'è nessuna costola, non esiste. Questa è una traduzione occidentale fatta dai cristiani e quella povera costola di Adamo da quel momento ha fatto tutta una storia che certo non fa onore a questo capitolo. Perché questo significa la donna è stata tratta dall'uomo, dal maschio. Il maschio era prima, la donna è venuta dopo. Quindi il maschio ha la supremazia sulla donna. Ma non è vero. Quello che era prima è una creatura, maschio e femmina, dai due lati. Qui c'è il mito androgino che era comune al mondo greco. Questa è la verità. Dio taglia in metà quell'essere terrestre che, ripeto, nessun nome proprio, il terrestre, lo taglia in due. Un fianco era maschile, il fianco femminile, e separati diventano due, uno di fronte all'altro. E a questo momento è straordinario. L'uomo finalmente parla. Prima non c'era la parola. Il terrestre non c'era la parola, perché la parola è dare del tu, è rivolgersi a un altro, è accendere la relazione. Quell'uomo non sapeva parlare, ma come Dio lo separa in uomo e donna, allora grida, ah, finalmente, osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tratta, permettetemi una traduzione impossibile, ma per farli capire, la si chiamerà uoma perché dall'uomo è stata tratta. Ecco come è nata la donna e come è nato l'uomo. Sono nati così. Non è che la donna è venuta prima e c'era il maschio prima. No, ma da questa separazione. Ma allora qui però devo essere onesto e fino in fondo. Questo grido che certamente fa accedere il maschio alla parola e di conseguenza la femmina alla parola. In questo faccia a faccia, in questo confronto e affronto di due alterità, dovrebbe essere un grido che si rivolge al tu. State attenti qui in questo brano. C'è veramente una verità che ci brucia, perché l'uomo che cosa dice una volta che ha la donna? Invece di dargli del tu, di entrare in relazione, di fargli una lode, ma la lode si fa un altro dandogli del tu, fa un grido verso se stesso, molto narcisistico, dicendo ah, finalmente Qualcuno che è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, che se da un lato dice la pari dignità e la pari natura umana dell'uomo e della donna, d'altro lato fa dire all'uomo la donna è ossa delle mie ossa, sentite questi possessivi. Allora vedete, la visione di questa creazione è tragica, non è così bella come ce l'hanno sempre detta, perché ci mette subito in moto che come l'uomo entra in relazione con la donna, subito in realtà l'uomo ha la pretesa che la donna sia una sua proprietà. La cosivica, ecco osso delle mie ossa, carne della mia carne, non accetta la piena alterità della donna che è altra rispetto all'uomo come l'uomo è altro rispetto alla donna. E qui inizia la tragedia fino a noi. Da quel giorno, diciamo la verità, noi, umanità, siamo certamente distinti in uomini e donne. Ci rincorriamo, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Per cui all'interno della nostra storia c'è l'innamoramento, c'è la storia d'amore, c'è il cercare di raggiungere un'alterità che ci spaventa. Ma questa alterità è sempre una ferita che resta. E qui davvero la paradossalità, 
uomo e donna si rincorrono, hanno bisogno l'uno dell'altro, sentono che la completezza viene se l'altro c'è, ma da soli non ci sarebbe completezza. E tuttavia in questo rapporto il desiderio di non accettare pienamente la differenza, l'alterità dell'altro e quindi il tentativo di sottomettere l'altro. Nella storia quasi sempre è avvenuto così da parte dell'uomo nei confronti della donna, ne è testimonianza il prevalere di tutte le culture patriarcali. E questa è la ferita che ci portiamo ancora noi oggi. Perché noi ci possiamo fare le domande? Perché ognuno di noi nasce e cresce e certamente sente il bisogno di cercare la differenza sessuale, ma nello stesso tempo ne ha paura? E perché nell'itinerario della scoperta sessuale dell'altro, dell'altra, a un certo punto la paura ci vince, fino a suggerirci la violenza? Perché normalmente un ragazzo, quando esce dalla pubertà, sente subito il bisogno, da un lato, di unirsi alla donna, ma sovente attraverso la violenza, lo stupro, e ha bisogno di anni per umanizzare la sua sessualità, per arrivare a far sì che l'altro partner nell'incontro sessuale non sia cosificato, ma sia rispettato, sia un vero tu da accettarsi nell'alterità e verso il quale avere amore, cura, in una reciprocità che crea la storia d'amore. Le pagine della Genesi da un lato ci dicono il progetto di Dio, d'altro lato ci svelano la drammaticità dell'incontro uomo-donna. E voi tutti sapete, al di là degli slogan, al di là delle dominanti della nostra cultura, in cui sembrerebbe che tutto è facile, non è vero. La differenza uomo e donna non è facile da accettare. E non dico tanto a livello sessuale, quanto all'interno della nostra vita. Perché, ad esempio, continua a esserci in maniera così testificata il femminicidio? Perché? Chiedetevelo. Perché in realtà c'è ancora questa pretesa da parte dell'uomo che la donna è sua e che se la donna è sua ne vuole disporre fino alla violenza. Ecco qual è la realtà. E questo indubbiamente deve interrogarci, perché la pagina biblica ci dà un altro aspetto. Vorrebbe che ci fosse sinfonia, che ci fosse l'incontro delle alterità nell'accettazione della differenza. E soprattutto ci sia la possibilità di una collaborazione tra uomo e donna, dopo che è riconosciuta la loro uguale dignità, ma sia anche riconosciuta la loro differenza. Non siamo uguali, siamo cose diverse. E quello è il primo apprendistato verso la differenza. Domandiamocelo. Il primo passo... E proprio per tutti noi, con l'età della pubertà, la differenza sessuale. Poi dovremo fare esperienza della differenza fuori dalla nostra famiglia, fuori dal nostro clan, e fare il rispetto della differenza nella società. Vi dico questo perché oggi che abbiamo tanta difficoltà ad accettare la differenza, la differenza di nuove culture, di nuove popolazioni, di gente che viene tra di noi e abbiamo paura, non pensate che queste paure e questa difficoltà, la differenza, sia semplicemente attestata oggi e nelle radici in noi, a cominciare dalla differenza uomo-donna, maschio-femmina. Già lì si decide se noi siamo per una convergenza e un cammino di umanizzazione o se siamo per la sopraffazione di chi è altro, di chi è diverso da noi, perché certamente accettare la differenza 
significa accettare il limite, come vi ho fatto vedere nella pagina di questo racconto. E allora termino. Uomo e donna sono il risultato di un cammino che viene dall'essere maschi e femmine. Ma maschi e femmine lo siamo come tutti gli animali. Ma il cammino di umanizzazione perché un maschio diventi un uomo e una femmina diventi una donna è un cammino lungo, ma un cammino che si può solo fare insieme, uomini e donne. Non si può fare gli uni senza gli altri. Farlo l'uni senza gli altri è percorrere prima la barbarie ed è imboccare la violenza al cuore delle stesse possibilità di incontro e di amore che ci vengono fornite dalle nostre storie di amore individuali. Grazie dell'ascolto.